ফিজিক্যাল সায়েন্স সিম্পলিফায়েড এ তোমাদের স্বাগত আমরা নবম শ্রেণী ভৌতবিজ্ঞানের কার্যক্ষমতা শক্তি চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম ফার্স্ট পার্টে আমরা কার্যক্ষমতা নিয়ে পড়েছি আর সেকেন্ড পার্টে আমরা শক্তি নিয়ে পড়ছি থার্ড পার্টে আমরা এই চ্যাপ্টারেরই কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই করো কারণ পরপর ভিডিওগুলো তোমাদেরই অনেক উপকারে লাগবে আচ্ছা আজকে আমরা দেখব শক্তি কি দেখো বিজ্ঞানের ভাষায় যে বস্তু কাজ করতে পারে তারই কিছু শক্তি আছে অর্থাৎ কোনো বস্তুর কার্য করার সামর্থ্যকে আমরা কি বলবো না শক্তি আচ্ছা এই দেখো কার্য করা নির্ধারিত হয় শক্তি দ্বারা অর্থাৎ বস্তুর শক্তির পরিমাপ করা হয় সে মোট কতখানি কার্য করতে পারে তা দিয়ে তা কিন্তু কখনোই সময়ের কোনো কিন্তু উল্লেখ এখানে আমরা পাচ্ছি না তাই সময়ের ওপর এটা কখনোই নির্ভর করে না তাহলে বস্তুর শক্তি এবং কার্য একই ধরনের রাশি অর্থাৎ দুটি কিন্তু স্কেলার রাশি আচ্ছা শক্তি পরিমাপ করব আমরা কৃতকার্য দ্বারা আর শক্তি এবং কার্যের একই একক অর্থাৎ একক হিসাবে আমরা কার্যের যা পেয়েছিলাম সিজিএসএ আর্গ এবং এসআইএ ঝুল শক্তির ক্ষেত্র কিন্তু আমরা একই বলব এবং শক্তির মাত্রা সেটি হবে যেটি আমার কার্যের মাত্রা ছিল অর্থাৎ এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে আমরা যা দেখতে পেলাম শক্তি এবং কার্য কিন্তু একই একই কথারই দুটি অর্থ ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট এবার দেখব যে প্রকৃতিতে আমরা শক্তি হিসাবে কি কি রূপে দেখতে পাই শক্তিকে দেখো শক্তির আমরা আট রকম প্রকার দেখতে পাব তার মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তি আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তি শব্দ শক্তি তড়িৎ শক্তি চৌম্বক শক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি আমাদের আলোচ্য বিষয় কিন্তু শুধুমাত্র যান্ত্রিক শক্তি তাহলে যান্ত্রিক শক্তি কাকে বলব দেখো কোনো বস্তু তার স্থিতি এবং গতি বা উভয় রকম অবস্থার জন্য যে কার্য করার সামর্থ্য পাই বা যে শক্তির অধিকারী হয় তাকে আমরা যান্ত্রিক শক্তি বলব তাহলে এইখানে দুটি আমার উল্লেখ্য বিষয় সেটি হচ্ছে গতি এবং অবস্থান বা আকৃতি এই দুয়ের ওপর নির্ভর করে আমরা যান্ত্রিক শক্তিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন স্থিতিশক্তি এবং গতিশক্তি অর্থাৎ কোনো বস্তু তার অবস্থান বা আকৃতির জন্য কার্য করার যে সামর্থ্য পায় তাকে আমরা বলবো স্মৃতিশক্তি এবং গতিশীল বা গতি গতির জন্য যে শক্তি পাচ্ছে তাকে আমরা বলবো গতিশক্তি অর্থাৎ গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য যে কার্য করার সামর্থ্য পাচ্ছে তাকে আমরা বলছি গতিশক্তি তাহলে নেক্সট আমরা দেখব যে স্মৃতিশক্তি কি তাহলে স্মৃতিশক্তিকে আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে তিন রকম ভাগ কি প্রথমটা হচ্ছে অভিকর্ষীয় স্মৃতিশক্তি দেখো অভিকর্ষীয় স্মৃতিশক্তি বলতে আমরা প্রথমেই দেখব যে কোনো বস্তু তাকে যদি আমি নির্দিষ্ট একটি উচ্চতায় তুলি তাহলে পৃথিবীর অভিকর্ষীয় আকর্ষণের জন্য তার মধ্যে কিছু কার্য করার সামর্থ্য সে পায় এই ধরনের স্মৃতিশক্তিকে বলা হয় অভিকর্ষীয় স্মৃতিশক্তি দেখো এখানে তোমাদের ছবিতে আমি দেখো এই উচ্চতায় একটি বস্তুকে রেখেছি তাই জন্য বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ স্মৃতিশক্তি সঞ্চিত হয়েছে তাকে আমরা বলব অভিকর্ষ স্মৃতিশক্তি এবং এর পরিমাপ হল এম জি এইচ যেখানে এম হচ্ছে বস্তুর ভর জি হচ্ছে অভিকর্ষীয় তরণ এবং এইচ হচ্ছে সেই উচ্চতা যেখানে কিন্তু বস্তুটিকে রাখা হয়েছে আচ্ছা নেক্সট দেখি অবস্থানগত স্মৃতিশক্তি অবস্থানগত স্মৃতিশক্তিকে আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝব দেখো এখানে চিত্র অনুযায়ী একটি পেরেককে একটি কাঠের একটি খণ্ডের মধ্যে কিন্তু ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এক্ষেত্রে দেখো যদি আমি পেরেকটির একদম মাথার ওপরে একটি হাতুড়িকে রাখি তাহলে কিন্তু কোনোভাবে একে আমরা ঢোকাতে পারবো না তাই জন্য কি করতে হবে এই পে এই হাতুড়িটিকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে যদি সজরে আঘাত করা হয় তাহলে সেই কারণে তার মধ্যে একটি শক্তি সঞ্চিত হবে তাহলে এই শক্তিটিকে আমরা কি বলবো অবস্থানগত স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে আর নেক্সট আমরা পাচ্ছি স্থিতিস্থাপক স্মৃতিশক্তি দেখো আকার বা আয়তনের পরিবর্তন করে বস্তুকে যে স্মৃতিশক্তি দেওয়া হয় তাকে আমরা স্মৃতিস্থাপক স্মৃতিশক্তি বলবো তোমরা দেখো অনেকেই তোমরা দেখেছ দম দেওয়া ঘড়ি দম দেওয়া ঘড়িতে কি থাকে একটি গুটানো স্প্রিং থাকে এই স্প্রিংটি গুটানো অবস্থায় থাকার জন্য তাকে যে গুটানো অবস্থায় রাখা হলো তার মধ্যে কিন্তু একটি শক্তি সঞ্চিত থাকলো এটি হলো সেই স্মৃতিশক্তি এবারে যখনই সেই ঘড়িটি চলতে থাকবে 
অর্থাৎ তখন সেই শক্তি দ্বারা কিন্তু সঞ্চিত শক্তি দ্বারা কিন্তু তখন এই ঘড়িটি আস্তে আস্তে চলতে থাকলো ঠিক আছে তাহলে এই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বা বিশেষ তার আকৃতির পরিবর্তনের জন্য তার মধ্যে যে শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে তা হচ্ছে স্থাপন সৃষ্টি শক্তি আমি এখানে তোমাদের একটি ধনুকের উদাহরণ রেখেছি দেখো তোমরা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই ধনুক দেখেছ দেখো স্বাভাবিক আকারে থাকলে কখনোই কিন্তু ধনুক থেকে তীর ছোঁড়া যাবে না তাই ধনুকে ছিলাকে কিন্তু টেনে ধরলে তারপর যদি তাকে আমি সেই ছিলাকে টেনে ধরার জন্য তার মধ্যে একটি আকারের পরিবর্তন করা হলো এর ফলে সেই স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য আবার পুনরায় নিজের অবস্থায় ফিরে আসতে চাইবে এবং তখনই এক এর দ্বারা কিন্তু তীরটিকে ছোঁড়া যাবে তাহলে আকৃতির পরিবর্তনের ফলে তার মধ্যে কিন্তু স্মৃতিশক্তি সঞ্চিত হয় এবং তখনই আমরা কিন্তু তীরটাকে ছুটতে পারি তাহলে এইটা হলো আমাদের স্মৃতিশক্তি নেক্সট আমি আসছি গতিশক্তি গতিশক্তি তারই হবে যদি তার গতি থাকে তাহলে গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য যে কার্য করার সামর্থ্য পায় তাকে আমরা বলবো গতিশক্তি তাহলে যদি কোনো বস্তুর ভর হয় এম তার গতি যদি হয় ভি তাহলে এক্ষেত্রে তার মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত হলো তা কাইনেটিক এনার্জি বা হাফ এম ভি স্কোয়ার সেখানে এম হচ্ছে বস্তুর ভর এবং ভি হচ্ছে বস্তুটির গতিবেগ দেখো এখানে বস্তুর গতিবেগটি ঋণাত্মক বা ধনাত্মক যাই হোক যেহেতু এটি একটি বর্গ তাই সব সময় কিন্তু গতিশক্তিকে আমরা ধনাত্মক হিসাবে কিন্তু দেখব আচ্ছা নেক্সট তবে এটা আমি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই দেখো আমরা প্রত্যেকেই আমরা দেখ স্কুলের প্রতিযোগিতায় দেখেছি যে হাই জাম্প বা লং জাম্প দেওয়ার সময় তোমরা দেখেছ যে কিছু দূর থেকে প্রতিযোগী কি করে দৌড়ে আসে এই দৌড়ে আসার জন্য তার মধ্যে কিন্তু একটি শক্তি সঞ্চয় হয় সে যদি সামনে থেকে লাভ দিত কখনোই কিন্তু বেশি দূরে যেতে পারত না কিন্তু যেহেতু সে দৌড়ে আসছে তাই এই গতির জন্য তার মধ্যে শক্তিটি সঞ্চিত হচ্ছে যা হচ্ছে তার গতিশক্তি ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট দেখো আমাদের যেটা বক্তব্য বিষয় হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি নিত্যতা সূত্র দেখো যান্ত্রিক শক্তি আমরা এর আগেই পড়লাম নাকি দুটি শক্তি সমন্বয় স্মৃতিশক্তি এবং গতিশক্তি তাহলে এই দুই শক্তি সমষ্টি হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি তাহলে আমরা এটা জানি যে প্রকৃতিতে শক্তি হচ্ছে অবিনশ্য শক্তি সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস নেই শক্তি কেবলমাত্র এক রূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হতে পারে আর শক্তির এই এক রূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হওয়া বা যান্ত্রিক শক্তি স্মৃতিশক্তি বা শক্তি সমষ্টি কিন্তু সব ক্ষেত্রেই একই রকম পাওয়া যায় ঠিক আছে একে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝব দেখো কিছুটি উচ্চতায় রেখে যদি কোনো অবাধে পতনশীল বস্তুকে আমরা দেখি তাহলে তিন তার অবস্থান নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব প্রথম অবস্থান হচ্ছে এই উচ্চতায় দ্বিতীয় অবস্থান হচ্ছে যখন তাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি এক নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে দ্বিতীয় অবস্থান এবং তৃতীয় অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূমি স্পর্শ করার আগের মুহূর্ত ঠিক আছে এই তিনটি অবস্থান নিয়ে আমরা একটুখানি আলোচনা করে দেখি যে প্রত্যেক অবস্থানে আমরা যান্ত্রিক শক্তি একই পাচ্ছি কি না দেখো প্রথম অবস্থান তাহলে তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা অভিকর্ষ যে প্রভাবে অবাধে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে মোট যান্ত্রিক শক্তি ধ্রুবক থাকে বা কনস্ট্যান্ট থাকে এটা দেখাতে বলা হয় তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ কেস এতে আমরা বস্তুটিকে রেখেছি কোথায় না এ অবস্থানে বস্তুটিকে রেখেছি বস্তুটির ভর হচ্ছে কত না এম ঠিক আছে আর বস্তুটি কত উচ্চতায় আছে ভূপৃষ্ঠ থেকে এইচ উচ্চতায় আছে তাহলে এই অবস্থায় যেহেতু বস্তুটি স্থির অবস্থায় আছে তাই দেখো স্থির অবস্থায় আছে তাই বস্তুটির গতিশক্তি কি না তার স্মৃতি শক্তি কত হবে এম জি এইচ তাহলে মোট শক্তি যখন আমরা দেখব যাতে যান্ত্রিক শক্তি বলছি স্মৃতি শক্তি এবং গতিশক্তির সমন্বয় ও সেটা কত পাচ্ছি আমরা এম জি এইচ নেক্সট চলে আসি বি অবস্থানে বি অবস্থানে দেখো বস্তুটিকে কিন্তু তখন আমরা ছেড়ে দিয়েছি সে এই অবস্থান থেকে নেমে এসছে এক্স এক্স উচ্চতা সে এক্স দূরত্ব সে অতিক্রম করেছে এবং তখন ভূমি থেকে তার কত উচ্চতা এইচ মাইনাস এক্স তাহলে এই অবস্থায় সে বি অবস্থানে আছে এবং বি অবস্থানে থাকার সময় দেখো সে কিন্তু গতিশীল অবস্থায় আছে তাই তার মধ্যে কিন্তু গতিশক্তি আছে অবশ্যই সে কিন্তু ভূমি থেকে কিছু ওটা ওপরে আছে তাই তার মধ্যে স্মৃতিশক্তিও থাকবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা দুরকম শক্তি কিন্তু পাচ্ছি তো দুরকম শক্তি থাকার জন্য তাহলে আমাকে দুই শক্তিকে এ কীভাবে দেখাবো দেখো তাহলে স্মৃতিশক্তি আমরা দেখছি এম জি আর কত উচ্চতা এইচ মাইনাস এক্স আচ্ছা গতিশক্তি দেখো হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে এক্ষেত্রে ভি স্কোয়ার আমরা পাচ্ছি যে বেগের আমরা সূত্রগুলো পড়েছিলাম সেখানে বেগে দেখো অন্তিম বেগ সমান প্রাথমিক বেগ প্রাথমিক বেগের বর্গ প্লাস দুই গুণিত তরণ গুণিত যে উচ্চতায় আছে যে কতখানি দ্রুত সে নেমে এসছে দেখো এক্ষেত্রে এ হচ্ছে বা তরণ হচ্ছে এখানে অভিকর্ষ তরণ তাহলে এ এখানে কত না জি 
এবং যে কত দূরত্ব নেমে এসছে সেটা এস এস এখানে হচ্ছে এক্স দূরত্ব নেমে এসেছে তাই আমি যখন বসালাম প্রাথমিক কিন্তু গতিবেগ এখানে কত পেয়েছি শূন্য তাই প্রাথমিক গতিবেগ শূন্য কারণ বস্তুটি স্থির অবস্থায় ছিল তাহলে এই তিনটি যখন এই বসাব আমি কত পাচ্ছি ভি স্কোয়ারের মান টু জি এক্স তাই টু জি এক্স বসানোর পরে আমি যখন কাটাকুটি করলাম আমি কত পেলাম এম জি এক্স পেলাম আমার গতি শক্তি তাহলে বি বিন্দুতে মোট শক্তি স্থিতি এবং গতি যখন আমি যোগ করলাম তখন আমি কত পাচ্ছি এম জি এইচ ওকে আচ্ছা নেক্সট দেখি এবারে সি অবস্থানে যখন বস্তুটি সি অবস্থানে অর্থাৎ সে সমগ্র এইচ উচ্চতা থেকে নেমে এসেছে তাহলে তার দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব কত না এইচ তাহলে এই অবস্থায় যে অতিক্রান্ত দূরত্ব এর সমান কত না এইচ আচ্ছা এই অবস্থানে কিন্তু তার স্থিতিশক্তি কিন্তু শূন্য আর গতিশক্তি হচ্ছে সর্বাধিক তাহলে এই অবস্থানে তার গতিশক্তি শুধুমাত্র আমরা পাচ্ছি আর স্থিতিশক্তি আমরা শূন্য পাচ্ছি তাহলে দেখো তাহলে দূরত্ব এখানে কত না এইচ এইটি বসে যখন আমি একই ফর্মুলায় আবার এই জিনিসটি ফেললাম তখন ভি স্কোয়ারের মান আমি কত পাচ্ছি টু জি এইচ একই রকমভাবে এখানে ইউ সমান শূন্যই পাচ্ছি তাহলে এক্ষেত্রে আমার আর ইয়ে এ ইকুয়ালস টু জি তাহলে একই জিনিস আমি যখন এখানে পুট করলাম তখন আমি কত পাচ্ছি গুটিশক্তি সমান হচ্ছে এম জি এইচ ঠিক আছে তাহলে হাফ ইন্টু এম জি ইন্টু এইচ ঠিক আছে তাহলে এম জি এইচ এর মান আমি কি পেলাম গতি শক্তি আমি যখন দুটো যোগ করলাম যান্ত্রিক শক্তি হিসাবে তখন স্মৃতি শক্তির মান এখানে শূন্য গতি শক্তি হচ্ছে এম জি এইচ আর মোট শক্তি কত পাচ্ছি এম জি এইচ তাহলে আমি দেখলাম যে তিনটি অবস্থানেই দেখো এটা যে সি অবস্থানে এম জি এইচ এর আগে আমি বি অবস্থানেও পেয়েছি এম জি এইচ আর তার আগে এ অবস্থানেও আমি কত পেয়েছিলাম এম জি এইচ তাহলে এ বি সি তিনটি অবস্থানে আমি কত পাচ্ছি এম জি এই হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তির পরিমাণ তাহলে আমরা বলতে পারি এক্ষেত্রে যে অবাধে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে যে কোনো অবস্থানেই কিন্তু যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণ নীতিটি কিন্তু লঙ্ঘিত হচ্ছে না ঠিক আছে আচ্ছা এই টপিক থেকে কতগুলো প্রশ্ন তোমাদের আমি দিচ্ছি সেগুলো তোমরা নিজেদের খাতায় লিখবে এবং অবশ্যই সেগুলো কিন্তু যত্ন করে রাখবে আচ্ছা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো